ചോയ്സ് ടു റിജോയ്സിന്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം വിശുദ്ധ മത്ത എഴുതി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്കിൽ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനെയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ആ പാപിയായ മനുഷ്യൻ വരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മളും ആ പാപിയായ മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാത്തവരെ കൂടെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാവണം എന്താണ് സ്നേഹം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സ്നേഹം കോരിന്തർ കെഴുതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഏജുമില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉന്നതിയിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നന്നായി പോലും കോരിന്തർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ അഗാപ്പ എന്ന പദത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് വളരെയധികം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഏഴ് ചിന്തകളിലൂടെ ഇന്ന് നാം എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്നാണ് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് സ്നേഹം ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനും ദയ കാണിക്കുവാനും നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് എന്നാൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മെ വെറുക്കുന്നവരെയും ക്ഷമിക്കുവാനും ദയ കാണിക്കുവാനായിട്ടും നാം തയ്യാറാവണം രണ്ടാമതായിട്ട് സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും അസൂയ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ലോക മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അസൂയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി നന്മയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ അസൂയൊക്കെ വരുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവും അപ്പൊ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസൂയപ്പെടുന്നില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്നേഹം ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നന്മയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കൂടെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രതികൂലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇച്ചിരി അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുവാനല്ല നാം തയ്യാറാവേണ്ടത് നാലാമതായിട്ട് സ്നേഹം സ്വാർത്ഥത കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് നമ്മളെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുക ോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥത കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് സ്നേഹം ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ സടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ സ്നേഹം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നീ ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും സ്നേഹം ദോഷം കണക്കിടാതെ ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴേലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമോ എന്നാലും നീ അത് ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദോഷം ഒരിക്കലും കണക്കിടാതെ ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം ഏഴാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് സ്നേഹം സഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് സഹിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ നിന്നോട് എന്തിനെ വില വെറുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ വിഷമിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അവരോടൊന്ന് ക്ഷമിച്ച് എല്ലാം ഒതുക്കി പിടിച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ
ചോയ്സ് ടു ജോയ്സിന്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ ചിന്തയുമായിട്ട് വിരുന്നണം വിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്ത ഒരു പുതിയ തിരുനാളം ഇതിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാ